Итак, в этом маленьком уроке мы поговорим об использовании модулов в архитектуре, в частности, о использовании инструмента Paint Tool для создания стен. Инструмент находится во вкладке Basic. Так, для начала создаем Backdrop Item, выбираем Projection Type на топ и сверху, и в качестве Image будем использовать Reference вот такой вот референс. Итак, а, стены у нас имеют различную толщину, поэтому лучше будет использовать два различных меши для внутренних и внешних стен. Итак, выбираем Pen Tool, а, ставим Wall Mode Both Sides. А, рекомендую использовать этот режим, так как а, в других двух режимах Outer и Inner а, могут возникнуть проблемы с а, флипом полигона. Так, выставляем параметр а, offset, то есть толщину наших стен. В данном случае это будет 60 мм для внешней стены. А, выставляем а, World Axis Snap, а, Straight Line Snap, Right Angle Snap и поставим галку на Show Angles. А, это будет, ну, нам будет удобно видеть прямые углы. Также в параметрах Backdrop Item советую выставить прозрачность. Ну, в данном случае я поставлю 75, будет достаточно. И начинаем выделять. Начнем, пожалуй, отсюда. И вперед. Также рекомендую а, оставлять геометрию на окнах. Потом ее можно будет просто удалить. Также не стоит обращать внимание на вот такие небольшие глюки геометрии. Это мы потом исправим в конце, когда закончим с данным мешом. Двери оставляем тоже. Теперь можно выставить параметр Close и все. И советую в конце, после того, как выделю, чтобы избавиться от а, глюков, как а, были с тема треугольниками, надо снова выбрать Boss Sides, а, либо другой режим, который вы используете. Так, внешняя стена готова. Создаем новый меш, а, выбираем Pen Tool, выставляем ненужный параметр для стен внутренних и продолжаем в том же духе. В данном случае нам не нужен close, так как он закрывает у нас стены идут по одной прямой. стены идентичных, так что мы можем просто сдублировать. Ну и еще парочку стен для примера будет достаточно.
чего хватит. Итак, когда у нас оба меша готовы, бэкдроп нам не нужен, можно его убрать. Теперь выделяем, переходим в режим выделения полигонов, выделяем все и теперь добавляем толщину машин к стенам, то есть высоту. Снова выделяем все, заходим в Mesh Edit и с помощью инструмента Slice делаем срезы по верхней части дверного проема и нижняя часть это у нас будет оконный проем. В данном случае у нас порезалось все. В самом деле на внутренних стенах не используются а, окна, так что нижний срез, в общем-то, нам тут был не критичен. Сделаем его только на внешней стене. Теперь нам остается на референс инструмента Bridge Tool делаем полигончики по внутренней стороны стен. стены у нас готовы, остается добавить пол и потолок и можно приступать продолжать работать с данной моделью